इस मॉड्यूल में नर्वस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज विच साइनेप्स एंड इट्स रोल तो पहले हम ये समझना है कि साइनेप्स है क्या साइनेप्स ये एक जंक्शन है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स यानी कि देर इज अ गैप देर इज अ जंक्शन देर इज अ जंक्शन इसे हम गैप वो और चीज होगी इट इज अ जंक्शन जो कि एक न्यूरॉन के एंड पे और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्ट तो वहां पे एक एक साइनेप्स है और जो कि जंक्शन जैसे कहते हैं तो दिस नो साइटोप्लास डायरेक्टली एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है बल्कि कुछ दरमियान में दिस वेरी फाइन गैप जो कि नैनोमीटर्स में है और ए माइक्रोस्कोपिक गैप और सनेप एंड दैट गैप इज कॉल्ड एस क्लेफ्ट तो सो हर न्यूरॉन एंड होता है एक नॉब के अंदर विच इज सेट टू बी द प्री सनेप्टिक नॉब और उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूरॉन का एक एंड है वो भी दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन कहलाएगा या पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है इट इज नॉब तो ये दोनों मिलके द प्री सनेप्टिक एंड पोस्ट सनेप्टिक मिलके दैट मेक्स ए नॉब एंड व्हिच इज कॉल्ड एज द सनेप्स तो द सेंटर द साइटोप्लाज्मिक नॉब कंटेंस न्यूमरस ये जो नॉब बनेगा ये जो एंड है विच इज अ लिटिल बिट माई फनल लाइक आप समझे आप तो इसके अंदर देर आर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड देर स्मॉल वेजिकल्स एंड दीज वेजिकल्स देर अबाउट फिफ्टी एन एम एन डायमीटर या इसका साइज है और फिफ्टीन एन एम मीन्स वन बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर दे आर सो स्मॉल के बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे कंटेन दे आर फिल्ड अप विद न्यूरो ट्रांसमीटर्स और जिसके अंदर यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर जो है जिसका हम जिक्र करेंगे दैट इज स्टिल कोलिन तो इस इस न्यूरो ट्रांसमीटर्स काफी किस्मों के हैं लेकिन एस्टिल कोलिन इज समथिंग प्रीडोमिनेंट और एड्रिलिन भी है और फिर सेरेटोनिन भी है तो ये सारे के सारे दीज आर सेट टू बी द न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस तो जो गैप है बिटवीन वन नॉब एंड द अदर दिज सेनेप्टिक लेफ्ट Now the question is uh, the transmission of action potential. How do they play important role? के ये नॉ इस इस सेनेप्स का रोल भी देखते हैं. So what happens is that on reaching on reaching this the action potential at one no knob which is a pre synaptic knob. So the vesicles जिसका हमने जिक्र किया which contain uh, the acetylcholine they release the neurotransmitter into the synaptic क्लेफ्ट और वहां से फिर डिफ्यूज होके ये टच करता है या स्टिमुलेट करता है टू द पोस्ट सनेप्टिक न्यूरॉन और वहां से फिर एक्शन पोटेंशियल द ट्रेवल्स अलोंग द मोटर न्यूरॉन देन टू द इफेक्टर्स तो ये जो हमने पीछे बात की है उसकी उसकी डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं दिस इज द न्यूरोन जिसके अंदर इट इज वन ऑफ द न्यूरोन्स ये मोटर न्यूरोन भी हो सकता है या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन द ब्रेन का न्यूरॉन अब देखें कि यहां पे अगले न्यूरॉन को टच फॉर्म में ही दिखाया गया है लेकिन यहां पे हालांकि वो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट यहां पे सिर्फ ये दिखाना मकसद है कि वन न्यूरॉन दैट कम्स इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी बाय देर एंड्स टू द नेक्स्ट न्यूरोन और इसमें ये एग्जॉन दिस पार्ट ऑफ एग्जॉन और ये इसका इस 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 न्यूरॉन का एक्सॉन दैट विल बी कॉल्ड प्री सेनेप्टिक और इस न्यूरॉन का वो कहलाएगा पोस्ट सेनेप्टिक अब अगली डायग्राम में इट इज मोर क्लियर सो इज वन ऑफ द न्यूरॉन द सेकंड वन और इस हिस्से को इट हैज बीन कंसिडरेबली मैग्नीफाइड और इसका जिक्र कर रहा था विच इज अ नॉब विच इज अ प्री सेनेप्टिक नॉब एंड इज अ पोस्ट सेनेप्टिक और ये वो वेजिकल्स हैं जो कि अलॉन्ग विद माइटोकॉन्ड्रिया ये वेजिकल्स विच कंटेन एसलकोलिन तो जब नर्व इम्पल्स यहां पे आती है तो ये वेजिकल्स दे कम वेरी क्लोज टू द मेम्ब्रेन और वहां पे जाके एग्ज साइटोसिस होगी एग्जोसाइटोसिस होगी और ये एसलकोलिन दैट इज रिलीज इन दिस गैप और ये गैप्स सेनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है 
और ये जो एक केमिकल है देन इट स्टिमुलेट्स देर आर सर्टन रिसेप्टर्स ऑन टू द पोस्ट सनेप्टिक नॉब यहाँ से फिर वही एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल्स अलोंग तो दीज आर द गैप्स विच आर वेरी दिट अबाउट नैनोमीटर्स में है और ये पूरे का पूरा ये पूरे का पूरा इसे हम असल में सैनैप्स कहते हैं सो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सैनैप्सिस सैनैप्सिस और है वो माइट उसमें होता है क्रोमोसोम uh, के हवाले से वेर देर इज अ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम लेकिन यहाँ पे इट इज साइनैप्स तो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइनैप्सिस नेक्स्ट डायग्राम में यही चीज दिखाई गई है तो यहाँ पे दीज आर दिस इज द एस्टलकोलिन विच इज बींग रिलीज और ये पोस्टनेप्टिक के रिसेप्टर्स है जहां से फिर दे विल बी फाउंड दे विल एंटर एंड देन इट विल स्टिमुलेट द नेक्स्ट न्यूरोन तो दिस एक्शन पोटेंशियल दिस ट्रिगर्स एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्टनेप्टिक यानी जो ही एस्टलकोलिन रिलीज होती है तो वो ट्रिगर करती है एक्शन पोटेंशियल को इन द पोस्टनेप्टिक जंक्शन इन द पोस्टनेप्टिक न्यूरोन so the presynaptic membrane is always of a neuron and the postsynaptic membrane can be a neuron can be muscle or gland to ye postsynaptic mukhtalif qisam ki ho sakti hai kyunki wo motor neuron hai aur wo kisi muscle ki taraf bhi hai ho sakta hai ye muscle ye ye kisi dusre neuron pe bhi ho sakta hai ya glands ke jo ke accordingly they will work they will act as effectors aur wo दे विल एक्ट एज इफेक्टर्स और वो फिर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो अब सेनेप्स के फंक्शन पर क्या हुए फंक्शन ये है कि दे अलाउ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू पास दे अलाउ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू पास यानी अगर फर्ज करें कि ये सेनेप्स नहीं है तो स्टिमुलस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो देर इज चांस देर इज अ चांस के वो अगले न्यूरॉन को अगले न्यूरॉन की ट्रांसमिशन में कुछ ए, कुछ हो जाए आ, जैसे हम कहते हैं जो कि आमतौर पे टेलीफोन के मैसेजेस में डिस्टॉर्शन हो जाए तो अलाउ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू पास ये उसको मेंटेन भी करता है और अलाउ भी करता है और ये एक खास थ्रेश है कि जिसमें वो दे कैन ईजिली पास थ्रू फिर उसके बाद है, अगर आ, अगर सिग्नल बहुत ही वीक है तो फिर उसको स्टॉप कर लेता है तो इट ब्लॉक कर लेती है यही यही जो सैनपसिस है देन इट आल्सो सिलेक्ट्स एंड एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स क्योंकि इसका एक रेंज है ये इस स्टिमुलाई का जैसे आप देखो कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के ऊपर हमारे इस स्किन के ऊपर आता है तो वी विल नॉट फील इट डस्ट पार्टिकल्स को फील नहीं करते बिकॉज इट इज सो लाइट एंड वेट तो देर इज नो स्ट्रिगरिंग ऑफ द स्टिमुलस तो लिहाजा ये जो सैनेप्सिस हैं वो ऐसे सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं क्यों इसका मतलब देर इज सम थ्रेश होल्ड फॉर दी फॉर द ट्रेगरिंग फॉर द ट्रेगरिंग देन दे सिलेक्ट एंड एम्पलीफाई अगर बहुत बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको मैग्नीफाई भी एम्पलीफाई भी कर देते हैं सिग्नल्स सॉरी सैनेप्सिस तो चैनल्स द सिग्नल्स इन मैनी डायरेक्शन दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल के ये अगर अगर मोटर निरान अगर ये वो इम्पल्स इट इज टू बी स्प्रेड आउट तो जाहिर है कि इस चीज को ये नहीं है कि पीछे से निस्टिमुलस आ रहा है स्ट्रॉन्ग आ रहा है और आगे जाके सारे फीबल हो गए हैं ऐसा नहीं होता बल्कि उसको उसी उसी इंटेंसिटी से आगे फिर मोटर निरान के अलाउंड भी भेजेंगे और फिर इफेक्टर्स उसको उसका इफेक्ट शो होगा तो सो इस लिहाज से सैनेप्सिस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर बट स्पीड जो है ये नर्व इम्पल्स की वो इसी वजह से दे बल्कि उसको हम यू समझें टू अंडरस्टैंड कि दे एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मर्स जो कि आमतौर पे ये बिजली की ट्रांसमिशन के लिए लगे होते हैं तो दे दे अपग्रेड इवन दे अपग्रेड दस्टिमस और बसावकात ऐसे होता है ऐसे होता है कि अगर ट्रांसमीटर अगर ट्रांसफॉर्म अगर आउट ऑफ फंक्शन हो जाए तो ये करंट हमें उस इंटेंसिटी की नहीं आती तो ये जगह जगह इसलिए हम अलोंग द मेन लाइन 
ये ट्रांसफार्मर्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी को अपलिफ्ट करते रहते हैं ताकि जहाँ से ये पावर जनरेट हो रही है जहाँ जहाँ पे सप्लाई हो रही है फिर वहाँ पे तमाम उसी इंटेंसिटी की उसी वोल्टेज की सब को बिजली पहुँचे सो दिस इज दिस इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम ओके